天气冷的时候，怎么样在家里做的米酒才能够出酒多？很多人在做米酒的时候还不知道二次发酵，其实这一切真的很简单。你只要按照我这样做，每个人在家里面都能够用两斤的糯米做出六斤的米酒。准备两斤的黑糯米，放入盆中，加入多点的清水，给它提前浸泡一夜。泡好的糯米，像我们视频中这样的就可以了。把糯米给它捞进蒸格的里面，用筷子戳上几个小孔，这样能够减少蒸制的时间。盖上锅盖，水开以后计时蒸二十分钟。蒸好的糯米是这种粒粒分明的，然后给它倒进托盘的里面。一斤糯米加入两百五十毫升的凉白开，这样能够让温度快速降下来，还能够让米饭吸饱水分，这样后期出的酒水就会特别多。做米酒，我都是用这一种传统工艺的手工酒曲，一袋的里面有五颗，小小的一颗能够做五斤的干糯米，两斤的糯米用上小半颗就可以了，捣碎以后撒进米饭中，然后我们再用筷。子充分的搅拌均匀，放进盆中，再用铲子按压紧实，中间套上一个酒窝。冬天的时候做米酒，一定要用保鲜膜给它裹严实，不要漏气。放进温暖的地方发酵三天。这个是发酵好以后的黑糯米捞糟，里面出了很多的酒水。我们也可以再加入一大桶的凉白开，给它进行二次发酵一天，这样出的酒水就会更多。这是发酵好以后的米酒。发酵出了满满一盆的米酒，你像我这样做的米酒，满满的都是花青素。常喝你就能够发现其中的好处，而且它的味道特别好喝，口感是那种清甜又微醺的。如果你家里有老婆的，那么这个米酒你一定要多做给她喝。如果你喜欢，赶紧收藏起来吧。